সম্ভব হয়নি তারা কিন্তু এখানে এই গ্যালারিতে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন সেই সময়ের জন্য যখন প্রার্থনা শেষে তাদের মরদেহ খুঁজিয়ে দেওয়া হবে নিজের মতো করে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এবং একদিকে যেমন আপনি দেখছেন যে লাশের স্তূপ জড়ো হচ্ছে নির্ধারিত মঞ্চে ঠিক অন্য দিকে অন্য ক্যামেরায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের আহাজারি এবং আর্তনাদ চোখ মোছা কান্না বিদায় কত স্মৃতি এই স্মৃতির ভার কিন্তু আবিদ সুলতানের স্ত্রী বহন করতে পারেননি তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন যে প্রিয়কে বাঁচানোর জন্য প্রিয়কের ভাই হাত বাড়িয়ে উড়োজাহাজটির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই প্রিয়ক প্রিয়নময়ীর জানা যে অংশ নিতে হাসপাতাল থেকে আহত অবস্থায় কথা বলতে পারছেন না কিন্তু জানা যায় অংশ নিতে প্রিয়কের বাই ভাই এসেছেন প্রিয়কের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে প্রিয়নময়ী সহ নিয়ে যাওয়া হবে গাজীপুরে সেখানেই তাদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে এবং আপনি জানেন যে আলোকচিত্রী পেশাগত জীবনে প্রিয়কের স্ত্রীও ছিলেন একই উড়োজাহাজে যিনি আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা দিন আছেন তেইশ লম্বা তালিকা এবং আরও একজন নজরুল ইসলাম তার অপেক্ষায় তার দুই সন্তান দুই মেয়ে এসেছেন বাবা মা একই ফ্লাইটে ছিলেন মায়ের লাশ হচ্ছে বাবার লাশের প্রতিক্ষা দেওয়া আকাঙ্ক্ষা একই সাথে দাফন এমন কোনো তথ্য আপনি জানতে পেরেছেন কিনা কোনো রেখে যাওয়া স্মৃতি বা কোনো কিছু একই সাথে আপনার মাধ্যমে জানতে চাই কতগুলো কফিন আসলে উঠেছে এখানে তেইশটি কফিনই কি সে মঞ্চে চলে এসছে কিনা প্রস্তুতি কেমন দেখছেন সে খবরটিও জানাবেন নিশ্চয়ই এরই মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি সতেরোটি কফিন মঞ্চে চলে এসেছে এবং এটি এমন নয় যে একটির পর একটি কফিন আসছে এটি কিন্তু কাতারে কাতারে সেনাবাহিনীর সদস্যরা একযোগে গাড়িগুলো বাইরে রেখে তার থেকে কফিন নামিয়ে একযোগে ভিতরে আনতে শুরু করেছে এবং যে মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছে তা একই সাথে তেইশটি কফিন রাখবার জন্যই নির্মাণ নির্মাণ করা হয়েছে ফলে হচ্ছে শেষ পর্যায়ে আসলে কফিন আনার কাজ এবং যারা কফিন নিয়ে এসে পৌঁছচ্ছেন সেনাবাহিনী সেই সকল সদস্যরা কিন্তু একই সাথে চলে যাচ্ছেন আবার নামাজের কাতারে অর্থাৎ নামাজের লাইন তৈরি রয়েছে এবং আগেও আপনাকে জানিয়েছি আমাদের সকলেরই জানা আছে যে এই যে শেষ প্রার্থনা নামাজে জানা যায় এটি খুবই সংক্ষিপ্ত একটি নামাজ এবং দোয়ার পর্ব সেটির জন্যও কিন্তু সব আয়োজন চূড়ান্ত করা হয়েছে তবে সবচেয়ে বড় যে আয়োজন প্রস্তুতি সেটি কিন্তু আর হবার নয় সেটি হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের এই লাশ গ্রহণের প্রস্তুতি মানসিকতা কিছু কিছু মৃত্যু থাকে অনাকাঙ্ক্ষিত চূড়ান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত সকল মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু তার সময় এবং ধারাবাহিকতা থাকে কিন্তু এই রকম উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা সেটি কিন্তু একেবারেই আকাশ থেকে পড়ার মতো একটি খবর ছিল যারা জানতেন তাদের স্বজন আছে তারা কিন্তু বারবার নিশ্চিত হতে চেয়েছেন যে তিনি জীবিত না মৃত অর্থাৎ এই খবরের এই চূড়ান্ত সত্যের মুখোমুখি হতে চাননি এক একটি ধাপ আপনাকে যেমনটা বলছিলাম যে প্রিয়ক তার কন্যা প্রিনময়ীরকে বাঁচাতে শিশু কন্যাকে বাঁচানোর জন্য উড়োজাহাজের ভিতরে আটকা পড়েছিলেন তার ভাই ভাইয়ের স্ত্রী নিজের স্ত্রী বেরোতে পেরেছিলেন সেই প্রিয়কের পরিবারের সাথে কিন্তু কথা হচ্ছিল পরিবারের কারোর পক্ষে আর কাঠমান্ডুতে যাওয়া সম্ভব হয়নি পরিবারের বন্ধু সোহান গিয়েছিলেন কাঠমান্ডুতে এবং তাদেরকেও কিন্তু একই ধরনের যে ডিএনএ পরীক্ষা নমুনা শনাক্তকরণ যাবতীয় কিছু দিয়ে চূড়ান্ত করতে হয়েছে বেশ কিছু তথ্য আপনি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে জানাচ্ছিলেন ফারজানুর রূপ আবারও ফিরবো আপনার কাছে অন্য প্রান্তে আছেন আমাদের সহকর্মী পারভেজ এজাব পারভেজ আপনার মাধ্যমে আমরা দেখছিলাম এই মরদেহ গুলো কফিন গুলো একে একে তেইশটি কফিন মঞ্চে চলে এসেছে এবং একটু পরেই এই কেন্দ্রীয় মসজিদ সেনাবাহিনী কেন্দ্রীয় মসজিদের মাওলানা মাহমুদুল হাসান তিনি আসলে এই নামাজে জানা যা পরিচালনা করবেন আপনি যে প্রান্তে আছেন সেই প্রান্তের খবরটি জানতে চাই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের অনেকেই এখানে এসছেন পরিচিত কয়েকজন মুখের নাম আমি জানতে চাই একই সাথে সামাজিক সংগঠনের কারাকারে উপস্থিত এসেছেন এবং এই মুহূর্তে আসলে কি বলছিলেন তারা এই মুহূর্তে তো আসলে কেউ কিছুই বলছেন না তারা সবাই জানাজার জন্য 
আর জানা যাক যে নতুন কপিং গুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই যে এখনো সবগুলো কপিং এখানে আনা শেষ হয়নি এবং সেই কপিং গুলো আনা শেষ হলেই সাথে সাথে জানা যা হবে তার আগে এখানে যে যারা উপস্থিত আছেন যাদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে मेजर हाथीजुद्दीन आहमद के देखते তাদের পক্ষ থেকেও তারা এখানে এসছেন অনেক তারা ফোন নিয়ে এসছেন তাদের উদ্যোগ জানানোর জন্য জানা যাচ্ছে সে হয়তো আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই চুরির সবাই দিবেন এখানে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে আমি দেখেছি যে তারাও এখানে অনেকে উপস্থিত হয়েছেন সব মিলে একটি শোকাবহ পরিবেশ স্বজনরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন স্বজনদের মধ্যে অনেক নারী সদস্য এসে উপস্থিত হয়েছেন যারা আসলেই আপনি এর আগেও যেটি ফজানার উপর বলছিল এবং परवर्ती বুঝতে সমস্যা না হয় যে কোনটা কার কি ওইভাবেই যেভাবে নেপাল থেকে এসেছে সেভাবেই তারা সেই সিরিয়াল অনুযায়ী সবকিছু করতে পারে তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জানানো শুরু হবে সবগুলো অফিন চলে এসেছে মাইকেরই মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তো আমি জানা যান নামাজে জানা যান আনুষ্ঠানিকতার পরে এখান থেকে निर्दिष्ट गाड़ी गाड़ी दफन करते रक्तरोस्पिटल चरम शोक पर शोक अवस्था गत कैक दिन नेपाली <laughs> मृतदेह से मृतदेह नेपथ्य पेने एक करुण इतिहास रही प्रत्येक घटना रही है से घटना जाना शुरू हो नाम 
রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রধান শ্রদ্ধা জানানো হবে সেটি ঘোষণা আসবে এবং সেই শ্রদ্ধা জানানোর শেষে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে এমনটাই বলা হচ্ছে দর্শক এইমাত্র সেই আসরের নামাজের পর নামাজে জানাজা শেষ হলো এবং আমরা দেখেছি একে একে তেইশটি কফির মঞ্চে আসার পরে সেনাবাহিনী কেন্দ্রীয় মসজিদের মাওলানা মাহমুদুল হাসান তিনি এই জানাজাটি পরিচালনা করেন আমাদের সহকবিরা আছেন ফারজানের রূপা আছেন একই সাথে পারভেজ রেজা আছেন এবং এখন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে ওইদুল ইসলাম ওইদুল আমরা দেখতে পেলাম নামাজে জানাজাটি শেষ হয়েছে এর পরে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে সেই প্রক্রিয়াটি কেমন দেখছেন এবং এর বাইরে আর কি কি আনুষ্ঠানিক কথা রয়েছে এখন ওইদুল রাকিব এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পক্ষে তার সামরিক সচিব এই তেইশ জন যে মারা গিয়েছেন নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এবং এরপরই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা জানাবেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং স্পিকারের পক্ষে শ্রদ্ধা জানানো হবে এবং এখানে সরকারের মন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্য সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন তারা জানাজায় অংশ নিয়েছেন এবং এই জানাজার পরে তাদের প্রত্যেকের স্বজনের কাছে তাদের এই লাশ বুঝিয়ে দেওয়া হবে এখানে পুলিশের পক্ষ থেকে যে যে লাশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের তাদের কাছে এই লাশটি পৌঁছে দেওয়া হবে এখন সড়ক ও সেতু পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে এই নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষের এত বড় বিমা এটি প্রথম একটি বড় ধরনের বিমান দুর্ঘটনা এবং এখানে যে তেইশ জনের লাশ রাখা হয়েছে এর মধ্যে দুজন শিশুও রয়েছে এটি দুর্ঘটনা এবং মানুষের মৃত্যু সবসময় হৃদয় বিদারক কিন্তু আমরা হয়তো কল্পনা করতে পারি যে কি শিশু যখন বাইরে যায় ট্রেনে চলে তাদের ভিতরে কি ধরনের অনুভূতি কাজ করে সেখানে আজকে তারা লাশে ফিরে আসলো একটি দুর্ঘটনার কারণে সেই জন্য এখানে যারা আছেন যারা শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এবং যারা জানাজায় অংশগ্রহণ করেছেন সবার মধ্যে কিন্তু সেই বিদ 
আবেগ এবং সেই অনুভূতি কাজ করছে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক ও সেতু পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এইমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন নিহতদের নিহতদের যে এখানে রাখা হয়েছে কফিনগুলো সেই কফিনে আমরা স্পিকারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনটি দেখব আমাদের সহকবি আর একজন সহকবি আছেন ফারজার রূপা আমাদের সঙ্গে যোগ আছেন ফারজার রূপা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পিকারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং স্পিকারের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে এবং এরপরে আসলে আর কি কি আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে এরপরে আপনি জানেন যে প্রতীক্ষা গত এক সপ্তাহ ধরে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এই পরিবারের স্বজনদের যারা এই মুহূর্তে আপনি যে আসনগুলোতে বসা অবস্থায় দেখেছিলেন গ্যালারিতে সেই গ্যালারিতে কিন্তু এখন একেবারে তারা উঠে দাঁড়িয়েছেন এ এক অবরুদ্ধ আবেগ এবং এখানে কোনো উচ্ছ্বাস নেই কেবলই শোক এবং যে মরদেহ তারা জানেন যে কফিন ছুঁয়ে খুলে দেখবার মতো অবস্থা আর নেই কিন্তু এটি নিয়েই তারা বাড়ি ফিরতে চান এটি তাদের চূড়ান্ত সান্তনা এই অর্থে বলছি সান্তনা যে নজরুল ইসলাম খানের দুই মেয়ের সাথে কথা হচ্ছিল তাদের বাবার লাশ ফেরত আসেনি ফলে তাদের এই অপেক্ষার পালা কিন্তু আরও কয়েকদিনের জন্য বেড়ে গেল এবং পরিবারের জন্য এক বিরাট বোঝা যে মায়ের লাশ কি আজকে দাফন করে বাবার লাশের জন্য অপেক্ষা করবেন নাকি মায়ের লাশ রেখে দিবেন বাবার সাথে দাফনের জন্য ফলে একই পরিবারের একাধিক সদস্য বা একজন সদস্য গত এক সপ্তাহ ধরে তারা এই সময়টির জন্য অপেক্ষা করেছেন এবং যখন এই চূড়ান্ত সত্যটি তাদের সামনে উপস্থিত আর কয়েক মুহূর্ত পরেই নির্ধারিত পরিচয়পত্র দেখে মনোনীত অভিভাবকের হাতে এই লাশ হস্তান্তর করা হবে অর্থাৎ স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী সন্তান অবিবাহিত সন্তানের ক্ষেত্রে বাবা মা বিবাহিত সন্তানের ক্ষেত্রে দুই পরিবারের সম্মতিতে নির্বাচিত অভিভাবক এবং তাদের নির্ধারিত যে জাতীয় পরিচয়পত্র বা জাতীয় পরিচয়পত্র যাদের নেই তাদের অন্য পরিচয়পত্র একই ধরনের সেটি নিয়ে কিন্তু আজকে আসতে বলা হয়েছে আগেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেটি নিয়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যাবেন যে মঞ্চে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মঞ্চে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের পালা চলছে সেখানে এই লাশগুলো হস্তান্তর করা হবে এবং যে কফিন এসেছে অ্যাম্বুলেন্সে করে বিমানবন্দর থেকে সেই একই অ্যাম্বুলেন্সে করে যার যার গন্তব্যে এই মর্যাদা দেখতে পাচ্ছি এবং সে শ্রদ্ধা তারাও নিবেদন করছেন এবং এটি আসলে প্রশাসনিক পর্যায়ে থেকে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই পরিকল্পনার একটি অংশ শ্রদ্ধা নিবেদনের পালাটি কি শেষ হয়েছে প্রয়োজনের উপাত প্রায় শেষ বলতে পারি এটি খুবই সীমিত রাখা হয়েছে যেমনটা আপনাকে বলছিলাম যে স্বাভাবিক মৃত্যুর পরেই খুব কম সময়ের মধ্যে দাফনের একটি তারা থাকে সেখানে এরই মধ্যে আট দিন পেরিয়ে গেছে এবং এক বিশেষ ধরনের মৃত্যু এটি আমি বলবো লাশের মিছিল ফলে আর কোনো প্রতীক্ষার প্রহর বাড়ানো একেবারেই অনুচিত ভেবে কিন্তু এই পর্বটি খুবই সীমিত রাখা হয়েছে এবং যারা নির্ধারিত অভিভাবক যাদের হাতে এই মরদেহ তুলে দেওয়া হবে তারাও কিন্তু এরই মধ্যে মঞ্চের কাছে পৌঁছেছেন এবং এবং সেই ঘোষণায় এইমাত্র আমি শুনতে পেলাম রাকিব যে নির্ধারিত অভিভাবকের হাতে লাশ হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি এখনই শুরু হবে এবং তাদেরকে কিন্তু গ্যালারি থেকে মঞ্চের কাছে যাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে অনুরোধ করা হয়েছে ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং এখনই কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি স্বজনদের মধ্যেও তোড়জোড় শুরু হয়েছে আমি নিশ্চিত যার নাম ডাকা হবে তারা এখান থেকে উঠে যাবেন এবং তাদের নিজস্ব যে পরিবহন ব্যবস্থা তাতে করে লাশের সাথেই কিন্তু তারা যে নির্ধারিত জায়গা যেটি যেটি আপন ঠিকানা হতে পারে জানাজার মসজিদ হতে পারে ঢাকার বাইরের গ্রামের ঠিকানা হতে পারে সেখানে তাদের এই যাত্রা শুরু হবে রাকিব এবং ফাজানোর উপায়টি এমন একটি শোকে স্তব্ধ হওয়া মুহূর্ত যেটাই সাথে আসলে বাংলাদেশের মানুষ কিংবা বাংলাদেশ কখনোই অভ্যস্ত নয় আপনি বলছিলেন উনিশশো সালে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল বিমানের এবং সেই দুর্ঘটনা ছাপিয়ে আলোচনায় আসলে এই দুর্ঘটনাটা যেই শোককে আসলে বইবার মতো শক্তি চাইছেন স্বজনরা আপনার মাধ্যমে সেই ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছে ফাজানোর উপায় এবং একে একে সেই স্বজনরা আসছেন এবং মাইকে যেভাবে বলা হচ্ছে 
মঞ্চে কাছে আসতে তারা সেভাবে যাচ্ছেন ফারজান রূপা প্রতিটি কফিনের গায়ে নাম এবং পাসপোর্ট নম্বর লেখা আছে সেই ক্ষেত্রে স্বজনরা সেই লাশটি নিয়ে আসলে কোন প্রক্রিয়ায় যাবেন সেই একই অ্যাম্বুলেন্সে করে যাবেন নাকি অন্য কোনো প্রক্রিয়া রয়েছে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে নাম এবং পাসপোর্ট নাম্বার যখন নাম ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন কিন্তু সবার প্রথমেই আহমেদ ফয়সালের নাম বলা হয়েছিল অর্থাৎ সেই ক্রমটু যদি ঠিক থাকে তাহলে প্রথমেই আহমেদ ফয়সালের পরিবারের এই লাশ নিতে যাবার কথা এবং আমরা জানি যে আহমেদ ফয়সালের পক্ষ থেকে তার মামাকে অভিভাবক হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে এবং মামা হচ্ছে সেই লাশটি গ্রহণ করবেন এবং তারপরেই আমরা দেখেছি সেই নামে তালিকা অনুযায়ী বিলকিস আরার নাম এখানে ঘোষণা করা হচ্ছিল এবং কফিনের ক্রমও কিন্তু সেভাবে ধারাবাহিকভাবে রাখা হয়েছে সেই অনুযায়ী বিলকিস আরা এর পরের ব্যক্তি যাকে হচ্ছে লাশ দেবার কথা রয়েছে এবং তার পক্ষ থেকেও পরিবারের নির্ধারিত ব্যক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি এরই মধ্যে মঞ্চের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন এবং মঞ্চ থেকে কিন্তু নাম পাসপোর্ট নাম্বার এবং আপনাকে যেমনটা বলছিলাম যে জাতীয় পরিচয়পত্র বা একই মানের পরিচয়পত্র যেটি দিয়ে শনাক্ত করবার কর পর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সেই লাশটি বুঝিয়ে দিবেন এবং মঞ্চের